Jamaa nitumefurahi kuwepo hekaruni mwa Bwana. Nafikiri kila mmoja amefurahi na anashukuru Mungu kuona amepata muda huu. Na mimi nashukuru Mungu kupata muda huu ambao tutakuwa tunazungumza neno la Mungu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Eh wa kwanza naona wamehubiri maneno makali makali wanasema tuamuke kupigana. Bwana sifiwe. Tuamuke tupigane na ngumi. Lakini eti tuchukue vifaa ili kwani shopi kuie. Bwana sifiwe. Kani ndio ibwani isho vitangwa ni mama. Amen. Ni Mungu na anatupatia hizo silaha. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni neno la Mungu kutoka kwa waimbaji. E, kutoka kwa imaji wa kwanza. Bwana sifiwe. Unaona ile kwaya? Ile kwaya mnaiona pale ya kwanza. Bwana sifiwe. Una unaita Mnaita Kurale Kumu tarifu Kurale ya kumungoma Kwaana sifiri Nwane ni kwa kutu kutu waka Kwaana sifiri Je, mwenisikia maubini Kurale Kwaana sifiri Tena Hile hile kwa hika kilimbia Hendo la mungu ni Ni kuwa Kwaana sifiri Hei ilikuwa ni kwa ya kubwa wanaitaka kwa ya kubwa au kwa ya yoku ngoma wana sifiri na kwa ya yusalemu na ikaogezea tutaima haleluya tukifika wadu tukifika wadu enifiri tukifika maikani hapa tukifika huko yusalemu tutaima haleluya tena kuishi katika kristo eti kuna nini Bwana sifiwe. Eh, kuna faida. Ndio ile uko nasema. Kweli ndani ya Yesu kuna raha, kuna raha. Amen. Bwana sifiwe. Mwenye alikuwa kiroho, alijua kwamba kuwa ndani ya Yesu kuna raha. Wengine wanajua kuwa na raha ni kwenda kwenye club. Ni kwenda kwenda kunywa mabia. Ndio wanajua kwamba kuna raha. Lakini sisi ambao tumemjua Yesu tunajua kwamba katika yeye kuna kuna raha. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi Mungu awabariki sana waimaji wa kwanza na wa pili. Amen. 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 Hey, kuna wakati wengi wanasema kwaya ni ya wapi? Ile kwaya ya Yerusalemu. Kumbe utakuwa na kitu. Amen. Basi bila kukawia maana tukianza neno la Mungu wengine wanaanza kusinzia na wengine wanaanza kufikiri mambo mengine wengine wanaanza kuangalia simu mwaanze kuri kama telefoni simu baadaye ndio hizo ndio simu tunahitaji bwana sifiwe simu tunahitaji ni za wapi sasa hivi mzionyeshe tu aha bwana sifiwe ndio ndio kuna wengine wana wana hizi simu za eh, kwenye simu wame download wame download bible lakini tuwekee kwenye kani kakitu wane airplane airplane mode hili kusio mwenyata kuzuru wakati huku nasoma neno na umu mwana unaza sikia muta naza kukuita lakini wakati ulikuwa utasikiza neno na umu haja kuita muwe makini mana shetani na hini ujani amen Tenda kusoma neno la Mungu ambalo labda wengi mlishaka isikia. Lakini neno la Mungu ni tamu kila wakati. Bwana sifiwe. Amen. Neno la Mungu ni tamu. Tamu kuzidi izile zile mnasema katamu. Kama ni kendi, kama ni tule tungine mnakulaga lakini hii ni tamu. Amen. Amen. Eh kama huko kilo utaanza sema ni tamu na mna gani? Mbona sijasikiliza kwa jeuri? Lakini ni tamu. Wafano wa pili Sura mbili mustare sura nne tuone sura kwa mfano wa pili sura nne mstari wa kwanza mpaka nne tuishie kwa taka 
Tuche kwa tatu Wafalme Abani Bakabili Igiche chakane Umurongo wa ambere Kugeza kumurongo wa kani Tutaishi hapa e, Luga zote mtusome Kirundi kiswahili na English Tunasoma kati ya kitabu cha wafalme Apili mm. Sura ine Mstari wa kwanza Adi tatu Tatu Adi tatu na semu Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema Mtumishi wako mume wangu amekufa mm. nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mchagwana mm. na aliye mwia na aliye mwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa Elisha akamwambia nikufanyie nini mm -hmm. Niambie, una kitu gani nyumbani akasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta akasema nenda ukatai ukatake vyombo huko huko nje kwa jirani zako wote vyombo vituku wala usitake vichache ame usitake vichache kirodi frasoma agami ba kabiri igice cha kane kumurongo wa mbele Indanzia indanzia matabira kuga Elisa aku aku ura ufa kazi mumeenda murongo wa mbere buke yehaza umugore kuri Elisa umuga buke yehaza umugore kuri Elisa umuga wawiwe yari yaru yari yaru wo mubiga isi ufugi ishwa aramuta kambira. Atu Mustafi wawe, ali uwe mugabo wanje, yara fumye. Mm. Kandura aziko yuwa hako raho. Mm. Non, non utwi shuza, araje, kanda gomba, kunwara, awa hungu wanje gomi, mm. wabagire, awa kuranobi iwe. Mm. Kabiri, Elisa, aramu wazati, none, no kukorela iki, nda, nda, ku, nda kubaza. Hari hari cho oba ufizde imuhira nawe nawe atumusavi wawe na chomfizde imuhira ata ata ru ata ru ata ru gua gua dia gutu futa gua elai gata tu aramu ishurati genda ura genda ura ave gusta kandi nu nu tirebike amen amen. Wala sifiwe. Ni haya maneno ya mungu wa baki unataka tuzungumuze kwa siku ya leo. Naomba uambie mweza hako, e, hira yesu ili wazo fya hako. Ambia mweza hako, wata kama ujui kikoni, hira yesu ili wazo fya hako. Ambia yesu, shita zako. Tell Jesus your problems. Wala sifiwe. Mulisikia jina tumetaja ni nani? Yes. Hatujasema ambia baba yako mama yako. Ambia jirani yako. Ambia rafiki yako. Lakini tumesema ambia Yesu. Matatizo yako, shida zako. Bwana asifiwe. Habari hii sio jipya. Na huyu Elisha alikuwa ni nabii. Alikuwa ni nabii ambaye aliachiwa na Elia Maraka alikuwa ni murithi Mwana chupi chukifari Mwana sikia hiyo Elia Yeye ni yali mfundisha Elisha Kwenye shule za unabi Labda kati peno na seno kwa mimiya Labda hawa kusoma kwa waiso Kulikuwa masomo ya unabi Yumu fukishu Elia akamfundisha Elia akamwachia Elisha naye akaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Elisha huyu alikuwa na yeye na shule maana yake company ya manabii au kundi la manabii ambao anawafundisha. Bwana asifiwe. Amen. Katika Biblia unasikia huyu mwanamke alikuja kwa Elisha lakini hatakwambia huyu mume wake alikuwa nani Amen Labda mlimuona nini Mama 
mahoni mbili hivi. Haiko. Eh ambao wanafundisha mafundisho ya Biblia. Ukimu unaendelea kusoma wanakuambia labda huyu mwanamke alikuwa ni mke wa Obadia. Na wanasema labda. Maana huyu Obadia naye alikuwa kwenye kundi ambalo linafundishwa na Elisha. Tuko wote jamaa. Wewe sikuje. Sasa Biblia inatuambia siku moja huyu mwanamke akaja kwa Elisha. Ukisoma ile maneno unaona kwamba alikuwa kwenye matatizo. Amen. Maji yalikuwa yamefika wapi? Eh hey, ndio Kiswahili wanasema amazi ya ragete kuoko Anaangalia fanye nini anashindwa Anaangalia huku mbele anashindwa Anaangalia kushoko shoto anashindwa Anaangalia kulia anashindwa Anaangalia nyuma anashindwa afanye nini Lakini akajua kwamba kuna mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii Elisha Wala sifiki Akasema huyu nabii Elisha alikuwa anatumika na mume wake. Huyu alikuwa mentor. Huku anasema ni mentor, si hivyo? Eh, hey, guys, hii ambayo mnasomea hapa. Mentor na mentee. Si ndivyo jamaa? Eh, huyu Elisha alikuwa ni mentor. Sasa huyu mume wa huyu mwanamke alikuwa ni mentee. Akasema, hata kama nina matatizo, inabidi nimkimbilie huyu mtumishi wa Mungu huyu nabii Elisha akaenda baba Bwana sifiki ukiangalia alienda kilia Kiingereza nasema cry out alikuwa na huzuni alikuwa akiomboleza akiwa na hali ngumu na hiyo wakati sheria ilikuwa inasema kama unashindwa kulipa de maana kulikuwa mwenye anakuja kukulipisha de labda wewe hujakuaga na deni mtu anakuja kukulipisha lakini mimi nishakuwa na mtu mwenye anakuja kunilipisha labda wewe na wewe nishafika hapa kulikuwa mtu alikuwa analipisha familia hiyo kulikuwa de sasa wanakuja kwa kuwa kumetokea kifo e, pale nyumbani mume hayupo tena anakuja kulipisha de kule sasa kwa walawi ukisoma kitabu cha walawi wakati hauna jinsi ya kulipa de ilikuwa wanakuja wanachukua watoto wako Biblia inatuambia alikuwa na wafulana wawili tu wanakuja sasa wanakuja tulipe nini tulipe de yetu na yeye hana pesa ya kulipa hiyo de na wanakuja wanasema kama hautatulipa tunachukua watoto wako wakina mama wakije hizi wachukue watoto wako utajisikiaje unajisikia vizuri hautajisikia vizuri naye anasema sasa huyu mtumishi wa Mungu Elisha nataka sasa ni muende akaenda sasa kwa mtumishi wa Mungu Elisha aimwambia alianza introduction umsagi wawe tuote aliwe mkao wanje ya tupi kani urais anamwambia ni tena unajua kwamba alikuwa na timu wewe sifiki mnasikia
Kumbuka kwamba mume wangu alikuwa anamtumikia Mungu. Kadi alikuwa kwenye kundi lako. Elisha si mtumishi wa Mungu na bibi. Anasema sasa nitafanya namna gani? Na yeye anasema inabidi sasa miujiza ya Mungu ifanyike. Bwana asifiwe. Hata leo inabidi miujiza ya Mungu ifanyike kwako. Amen. Thank you. 
amen tunashinda moyo tu wenyewe na kusumbua zingine unaziona kama ni kawaida unaenda kumomba moja tu omba tena siombe vichache bwana sifiki ule mama sasa ingekuwa ni mama mwingine labda wasipi ya leo angesema huyo nabi huyo mtumishi wa Mungu kwela ananiambia niende kwa jirani yangu niombe vyombo vitu was empty huyo wakatumishi labda wasipi ya leo ndio kisakese lakini ule mama akatii sauti ya mtumishi wa Mungu haleluya akatii sauti ya mtumishi wa Mungu naye akaenda na hapo alipoenda kabla hataenda alimwambia nenda ukaoka azime azime ukishazima uje ndani ya nyumba yako na watoto wako mjifunganie ndani kama ingekuwa mimi nimekuja kukuambia labda ukisema huyu mchunga kiti zinanasema hivi niende na watoto wangu tujifunganie ndani na hivyo vyombo vyenyewe viko empty ungesema hivi kwa hivyo tawezekana hapa malaika labda ungekuwa unasema hivyo lakini ya akakubali sauti ya mtumishi wa Mungu akae kazi akazi akaleta vile vyombo akafika pale akafanya vile vile mtumishi wa Mungu alivyomwambia wana sifiwe amen kirudi nasema mstari wa tano kabuya ali amigenza kuno ali yugarana hawe na manabiwe bamwe ndio binu nawe abisukamu nuko baba ze bima ze kuzo bwana sifiwe akakubali akaenda na watoto wake wakafika mule mnyumba wakajifungania wako mule ndani tukumbuke kulikuwa kachupa kadogo ka mafuta ya nini ya olive oil alikuwa hamii kwamba hapo kama mafuta kweli kanaweza kumtoa tena lakini vile jambo alivyofileta akaanza kuminina kwa sababu kwanza alitia sauti ya mtumishi akaanza kuminina mafuta bwana sifu akaanza kuminina chombo cha kwanza siku siku soma vilikuwa vyombo vingapi hapa lakini vilikuwa vyombo vingi siku jobe akaanza kanimina chombo cha kwanza labda cha pili labda cha tatu akaendelea kumimina akaendelea kumimina akaendelea kumimina ikafika sehemu haipofikia sehemu akauliza watoto leta kingine chombo tumimine tule tumafuta tudogo bado tukali tunamimina bwana sifiwe bado tunamiminika inafika chombo cha mwisho ndio ndio walikuwa tumani hapo sikulikuwa furaha sikulikuwa furaha tumani wote jamani anafika na uliza wale watoto wake wawili two sons two sons sikiliza two sons ana always for her the empty empty place do i have it nafikiri kiingereza wanasema verse do we have more kuna chombo kingine bwana sifiwe bwana sifiwe ukujiuliza kama umekuwa wewe ndio mzazi na wale watoto wawili unauliza kuna chombo kingine hapo kuna sema jamani Mungu ni mwema bwana sifiwe anafika kile chombo cha mwisho watoto wanamwambia hakuna chombo kingine lakini vyote vimefanya nini vimeja wakati alisema wale watoto walisema hakuna chombo kingine yale mafuta yakakatika. Bwana sifiwe. Yale yakakatika. Amen. Amen. Imani. Kuizera. Kuizera. Alikuwa na imani. Akasema, "Nina neno ambalo mtumishi wa Mungu alinambia, nenda ukafanye hivi, nikatii, nikaenda nikafanya hivyo." 
God ni root Bwana Sofia ngasubira kumuvugishwa ni Bwana Elisha anarudi kule amen akarudi kule akarudi mbele ya mtumishi wa Mungu ni mstari wa saba naomba tusome mstari wa saba mstari wa saba tunasoma mfano wa pili sura ya 4 mstari wa 7 na 7 ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu naye akasema enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako amen amen Nasaragenda abarira wa Mungu w'Imana. Nawe aramwishura ati genda ushore ayo mafuta wishure umwenda wawe ayasigaye agutungane na abana bawe. Amen. Amen. Hakuna ukigereza. Abongereza na Tuko tunapenda muende kumasomo mungu na kusomea kinyesi. She went and told the man of God and said She went tell the man of You and your sons can live on what is left. Wana sifiu. Wana sifiu. Akarudi kwa mtumishi wa mungu. Amaya ni elisha. Akaenda. Jami nuwambira. Mujukuri tuboye bitangaza. Tumeona miujizi. Tumeona miujizi. Vile vile ulivyonambia nilienda nikafanya hivyo na ndio hivyo ambavyo tumepata. Naye akamwambia nenda ukauze mafuta hayo. Yatakayosalia. Bwana sifiwe. Ni kwamba vyenye alipata ilionekana kwamba kutakuwa vyenye vinasalia vyenye vinabaki Bwana sifi Utakavyo muomba Mungu ujue kwamba atakupa yeah. Amen Atakupa na vingine atakupatia cha kusalia Bwana sifi Bwana sifi wakati mwingine nataka nikwambie Unaweza kupata maumivu. Munga anaweza karuhusu. Majani. Anaweza karuhusu majani po ili baadaye sasa aonyeshe kwamba yeye ni Mungu, Mungu wa ajabu, Mungu wa miujizi. Hapa wakati wanaweza kusema kama Mungu hajawatendea miujizi wakati wanaweza wakasema Mungu atamtendea miujizi Wiyurushe iyuremerewe bibire Yesu bibire Inawezekana ulikuwa na matatizo mengi ulimuomba Mungu na 
United States of America. Musifikiri kila mtu anaweza kafika hapo. Na huyu 